ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ഐറസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് അതായത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ചൂടുകാലാണ് ഏറ്റവും നല്ല വെക്കേഷൻ ടൈം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏകദേശം ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഫേവറേറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്കത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോളോ മീ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റവയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്താ വറുത്തത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വറവയ്ക്കാത്തതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇത് ഒന്നേകാ കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാലെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാ കപ്പ് പാലാണ് പിന്നെ ഗാ കപ്പ് പാല് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണിത് ഇത് നമ്മളെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതേക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാണ്ട എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എസൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രോബെറിയോ മാങ്കോ അതിൻ്റെ ഏത് ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ട ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാലിനെ നമുക്ക് പാത്ര ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കാം പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് പാലൊന്ന് ഒഴിക്കാം നമുക്കിതിനെ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് വരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കട്ടെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം കാരണം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാല് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റവയും ഈ ഗാ കപ്പ് പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് രണ്ടും യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് ഇച്ച് കുറച്ച് ഇച്ച് ഒഴിച്ച് യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് കട്ട കുത്താതെ നമ്മൾ പിന്നെ യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന പാലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാല് തിളച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്താ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ റവ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ചീശ് കുറച്ചീശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കൂടെ വേണം കുറച്ചായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുറുക്കി ഒരു ചെറിയൊരു ക്രീം പരിപത്തിലായി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത പാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് നമ്മളിതേക്ക് ടോട്ടലി പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പാർന്ന ഒന്നേകാ കപ്പും ഇപ്പോൾ ഈ റവയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാ കപ്പ് കൂടി ഒന്നേര കപ്പ് പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ അടിയിലായിട്ട് എന്താ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊരു കട്ടിയാവുന്ന പരിവ് ഇതിൻ്റെ പരിവം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം തിളച്ച് നന്നായി ഏകദേശം കുറുക്കി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാനില ഐസൻസ് നമുക്കൊരു തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫേവറിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാനില ഐസൻസ് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വാണ്ട എസൻസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു നുള്ളിൽ വാണ്ട എസൻസ് ഞാൻ ഇതേക്കും പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ മതി ഒരു നുള്ളിൽ വാണ്ട എസൻസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വാണ്ട എസൻസും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അതിനെ പാത ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതൊരു ഏകദേശം ഒരു ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തവണയും കൂടെ ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ നല്ല തണുപ്പിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഇതിന് വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നല്ല ക്രീം രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫ്ലോറൈഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നന്നായി ഫ്രീസറിൽ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ആണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ്ക്രീം ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ